നാല് റോബോട്ടാണ് ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിൽ ഒരു റോബോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റമറെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു കസ്റ്റമർക്ക് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കൊടുക്കുന്നു അവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവരുടെ പിന്നെ ഡൈനിങ്ങിലേക്ക് അവർ ആനയിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് റോബോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ഹാളിലായിട്ടുള്ള റോബോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ വന്ന പാടെ അവർക്കുള്ള മെനു പിന്നെ ഗ്ലാസ് സെർവ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം നമ്മൾ തന്നെ ഓർഡർ അവരുടെ ഫുഡ് ഓർഡർ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഫുഡ് കസ്റ്റമർക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നതും ഈ റോബോട്ട് തന്നെയാണ് താര സെബ സുസി അന്ന നാല് റോബോട്ടുകൾക്ക് നാല് പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുക കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അത്താണ് അതുപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മേഖലയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പറയുന്ന ചോയ്സിനാണ് താല്പര്യം പാരൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഗൂഢ ലക്ഷ്യം അകത്തുണ്ടെങ്കിലും പുതുമ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് സക്കാരത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സത്യം ഈ ആശയം ഫസ്റ്റ് കണ്ണൂരാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഈ ആശയം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മാസത്തോളമായി കണ്ണൂർ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങളാണിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ചെയ്തതും സെറ്റാക്കിയതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്നും അവർ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി പിന്നെ പ്രായോഗികവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള റോബോട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂറോളം ഏകദേശം ഇത് ചാർജിൽ നൈറ്റിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഞങ്ങളിത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വൈഫൈയിൽ ഇത് കണക്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റോബോട്ടിന് പോകാനുള്ള ട്രാക്ക് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ട്രാക്ക് വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ യാത്ര ഓരോ ടേബിൾ നമ്പേഴ്സും കസ്റ്റമർ പോകുന്ന വഴികളിലേക്കുള്ളതും അതൊക്കെ ഓൾറെഡി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടാബ് വഴിയാണ് ഈ സംഭവം വൈഫൈ വഴി കണക്ഷൻ പോകുന്നത് നല്ല കൗതുകം നല്ല കൗതുകമാണ് എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും നല്ല കൗതുകമുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക വീഡിയോ എടുത്തിട്ടും സെൽഫി എടുക്കാനും അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാനും കഴിക്കാനും പ്രായമായവരും കുട്ടികളും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് തീം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റും ബസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റും ട്രെയിൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റും പഴയ സ്കൂൾ മാതൃകയിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു തീം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്നും തക്കാരമുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക രീതിയിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് കുട്ടികളെയും കൂടി എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത്തരം റോബോട്ടിലേക്ക് വന്നത് ഭാവിയിലേക്ക് ഏകദേശം അത്തരം മേഖലയിലേക്ക് വളരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാണ്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിലും കസ്റ്റമർക്കുള്ള ഒരു പുതുമ എന്ന രീതിയിലും മാത്രമേ ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ സ്റ്റാഫിനെ കുറയ്ക്കുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്കൊന്നും റോബോട്ട് വന്നിട്ടില്ല ആശയങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം മലയാളത്തിലെ മെനു എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സംഭവം കൊണ്ടാണ് തക്കാരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് കൂടിയിട്ട് ഈ സംഭവം ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് മലയാളം മെനു കൊടുക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആവണം എന്നായിരുന്നു ഉദ്ദേശം ഇന്ന് കൊച്ചിയിലുള്ള ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കംപ്ലീറ്റ് മലയാളം മെനുവിലേക്ക് വന്നു പുത്തൻ ആശയങ്ങളും പുതിയ രീതികളും എന്നും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന ഉണ